Hoje eu vou ensinar para vocês a como criar um gráfico de funil aqui dentro do Excel e eu trouxe duas opções bem interessantes. A primeira é o gráfico de funil padrão, que já vem por padrão mesmo aqui dentro do Excel e como que você consegue dar um tapinha visual para deixar uma estilização mais bacana, igual esse que a gente fez por aqui e também como que você consegue fazer este outro gráfico de funil, repara que ele tem aqui a mesma ideia, mas ele tem uma estilização bem mais diferente, bem mais interessante, bem mais atrativa. E além disso, se você ficar até o final, eu vou ensinar no finzinho dessa videoaula uma técnica para você colocar esses marcadores aqui dentro, que também alteram de forma automática, é bem interessante, vale a pena você ficar. Beleza? Esse é o tipo de conteúdo que você gosta. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, fechou? Então chega de enrolação e vamos aqui para a aula. Eu tenho aqui uma outra planilha e nessa outra planilha aqui a gente vai criar esse gráfico do zero. O que é importante que vocês tenham aí na planilha de vocês? Uma coluna onde você tem os estágios ou as etapas, tá? Isso vai depender muito de como é a sua base de dados e a quantidade. Lembrando que, obrigatoriamente, essa quantidade tem que ser em ordem decrescente, tá? Porque para você criar o gráfico de funil, você precisa de dados que estão afunilando, senão não faz sentido você inserir esse tipo de gráfico. O gráfico de funil é especificamente para dados que vão afunilando. O nome dele já é didático que você só pode inserir nesse cenário. Fechou? Então, eu já tenho aqui alguns estágios. No meu caso, eu tenho um pouquinhos, tá? Eu tenho somente cinco, mas é só para exemplificar para vocês. Vocês podem usar quantos estágios tiverem, quantas quantidades e afunilamento tiver por aí. Para inserir, é super simples. Seleciono aqui a minha base de dados, onde eu tenho estágio e quantidade. Vou vir aqui na guia e inserir. E aí vai ter aqui a opção de gráficos recomendados. Como a gente já tem esses valores né, que estão afunilando, ele vai dar essa opção aqui de gráfico de funil. Se no seu não apresentar isso aqui em gráficos recomendados, não tem problema. Você troca aqui para a guia de todos os gráficos e vem aqui embaixo de cascata, vai ter funil. Tá? Se não aparecer direto, é só você vir aqui em todos os gráficos. Dou um OK e ele já inseriu aqui os gráficos para a gente. E assim como todo gráfico no Excel, você consegue mudar a estilização dele. Eu não gosto de deixar título, tá? Então, eu apaguei o título aqui e eu vou deixar ele menorzinho até para a gente ter um espaço legal para montar o próximo. Então, beleza. Já tenho aqui o meu gráfico. Eu vou clicar aqui em uma das barras e ele vai ficar aqui com essas bolinhas azuis nas extremidades de cada barrinha. Venho na guia Formatar do lado de design do gráfico e vou trocar o preenchimento dele aqui, por exemplo, para esse preto. Beleza? Se você não quiser esse rótulo de dados aqui ou rótulo de série, você vem aqui em Elementos Gráficos e aí você pode tirar. Eu vou manter, que é só para exemplificar para vocês sobre a estilização, e aí segue o mesmo esquema, tá? Dá um cliquezinho nele aqui, eu vou colocar a letra dele preta mesmo, e eu vou mudar o fundo aqui, que é o preenchimento, eu vou deixar branco. Ele vai ficar parecido com esse que a gente criou aqui, beleza? Então, a gente já tem aqui um gráfico de funil. Ele não aparece no último, porque o Excel ele oculta por padrão quando ele é muito pequeno. Se você expande a área aqui do seu gráfico de funil, ele também exibe aquelas informações, tá? E aí você vai ter que adaptar no que for melhor para você. Só que a gente tem um gráfico muito mais interessante, que também é o gráfico de funil aqui. Só que a gente não vai inserir ele como um gráfico de funil. Repara que aqui, nesse meu exemplo, e eu vou até dar um zoom para vocês, a gente tem uma coluna aqui sem título, e até te faço observação, tem que ser sem título, tá? Que tem aqui esses valores onde eu usei essa função aqui. Porque esse gráfico não é originalmente um gráfico de funil, ele é um gráfico de barras empilhadas. Então, eu venho aqui na minha planilha 2 e a gente vai inserir primeiro uma coluna aqui na esquerda para a gente criar aquela fórmula. E que fórmula é essa? Como eu vou criar um gráfico de barras empilhadas, e isso vai fazer muito mais sentido quando eu inserir, mas só para situar um pouco vocês, eu vou colocar aqui valores que vão empurrar uma das barras, que seriam essas aqui, para ficar no formato de um funil. Para isso, a gente vai chamar uma função chamada maior, e aqui a gente vai escolher a matriz, que são esses dados. Eu já vou apertar o F4, porque depois a gente vai descer essa função e ela precisa estar trancada para não descer os outros valores. Ponto e vírgula, o valor késimo. E no valor késimo eu vou colocar 1, porque eu quero o primeiro maior valor, e quando eu arrastar, ele vai pegando o segundo, o terceiro, enfim. Fechei aqui parênteses, e eu vou colocar menos D2. Porque a minha D2 é onde tem esse valor maior, e depois ele vai fazendo a mesma coisa para os outros. Porque aqui eu vou criar uma ordem crescente para empurrar os valores, que eu vou ficar em ordem decrescente, assim, fazer um funil, e eu vou fazer esse valor dividido por 2. Dou aqui um Enter, ele me retornou 576, e aí eu vou dar os dois cliques, ou arrastar, e ele já me trouxe esses valores aqui em ordem crescente. Então, já está igualzinho do que a gente fez aqui nessa outra nossa planilha. E agora a gente precisa criar esse gráfico, e aqui vocês precisam prestar bastante atenção, porque a gente vai usar uma técnica diferente, tá? Então, a gente vai selecionar todos esses valores, vamos vir na guia Inserir, só que dessa vez, e a gente vai vir aqui 
em gráfico de colunas ou gráfico de barras, e aí vai ter aqui todas as opções. Dentre elas, a gente vai ter essa segunda, que é o gráfico de barras empilhadas. Dou um clique nela e repara que a gente já tem aqui, e aí já faz sentido essa função que a gente criou, porque as nossas barrinhas estão empurrando os valores principais de quantidade e fazendo uma pirâmide. Só que eu preciso que ela seja inversa, e então eu preciso inverter esses dados para deixar de ser uma pirâmide e virar um funil. Para isso, a gente precisa alterar no quê? No eixo. Então, eu vou selecionar aqui o eixo, vou dar dois cliques, ele vai abrir aqui do lado direito esse painel para a gente fazer essa formatação do gráfico, e a gente vai colocar aqui categorias em ordem inversa. Beleza? Ele já alterou, e aí pronto, a gente já tem aqui mais ou menos um funil desenhado. Vou dar um clique aqui e eu vou alterar a cor disso aqui para deixar muito mais parecido mesmo com o que é um funil. É que já é uma questão de estilização minha, tá? Mas aí eu também troco aqui o espaçamento para 0%, assim eu consigo deixar eles muito mais próximos. E no preenchimento, como eu falei, eu vou alterar a cor aqui para branco, só para deixar escondido, tá? Dou aqui um clique fora e repara que a gente já começou a ter o um gráfico de funil. Eu vou eliminar aqui essa legendinha, tá? Então eu vou dar um clique aqui em uma das linhas e dar um delete. Fecho aqui e tiro o título do gráfico também. Então, a gente já começou a montar mais ou menos o nosso novo gráfico de funil. E agora eu vou ensinar as duas técnicas que eu falei para vocês. Uma para deixar igual, tal que na outra planilha. E uma outra para deixar parecido com isso aqui, usando também essa outra técnica. Essa primeira é muito conhecida e é muito provável que você já tenha visto isso em vários vídeos por aí. Que é Smart Art. Essa Smart Art você consegue mudar e ela só serve para esse gráfico aqui, tá? Você não consegue aplicar no gráfico de funil quando ele é criado diretamente. Então, vem aqui em inserir, venho em Smart Art, vou escolher a opção pirâmide e o que parece com funil é justamente o pirâmide invertida ou pirâmide inversa. E aqui eu tenho o quê? Cinco valores, ou seja, cinco etapas, né? Os meus cinco estágios. E aqui eu só tenho três barras no meu gráfico de pirâmide invertida. Então, vem adicionar forma, dou um clique, tenho quatro mais um, tenho cinco. Já está quase pronto, eu já vou mostrar para vocês como que você vai vincular Smart Art com o gráfico. Você vai alterar aqui cada um. Eu gosto de deixar em cores mais padronizadas. Como eu estou usando aqui um cabeçalho verde, eu vou fazer verde aqui também. Então, eu venho em formatar, seleciono aqui somente a minha primeira barra e eu vou alterar aqui para o verde escuro e eu vou começar a colocar verde cada vez mais claro, já até seguindo essa ordem que o Excel me dá para a gente conseguir deixar essa sensação de um funil visualmente mais interessante até chegar no verdinho mais claro. É basicamente o que eu fiz no outro, mas eu estou mostrando em passo a passo aqui para vocês. Beleza, agora quando a gente volta aqui no nosso exemplo 1, repara que a gente tem esse gráfico e ele está com uma utilização melhor do que esse, mas ele não está mostrando para a gente como Smart Chart, está dizendo que já faz parte do gráfico. E como que você faz isso? Você vai copiar essa formatação para cá e é super tranquilo. Então, seleciona aqui a primeira barra, dou um Ctrl C, Dou dois cliques para ele abrir somente a primeira barra aqui também e dou um Ctrl V. Até eu vou fazendo essa mesma coisa para os demais. Então, eu chego aqui, deixo marcado só um e eu vou colando essa informação. Só para atenção que quando você dá um clique aqui, ele marca todo mundo. Você dá mais um para marcar só ele e aí você dá o Ctrl V. Beleza? Então, eu copio, colo e por último aqui, copio e colo. E a gente já tem então aquele gráfico que a gente criou aqui. Tá vendo? Eu vou até apagar a legenda para deixar ainda mais parecido. A gente já tem um Smart Art diferente. Eu vou deletar esse aqui para a gente focar somente nesse gráfico que a gente vai criar agora. Tenho aqui, então, o meu gráfico de funil usando o gráfico de barras empilhadas. Só que aí eu quero deixar aqui aquele rótulo de dados. Você pode adicionar os rótulos de dados diretamente por aqui. Só que repara que ele também marca aqui. E se você quiser, até mesmo fazer uma estilização de um jeito diferente, eu vou dar uma dica e vocês vão fazer para o restante das barras aí na planilha de vocês. Vocês vão vir aqui em inserir e aí você vai buscar essa opção para você inserir em formas uma caixa de texto. Em caixa de texto, eu vou colocar ele mais ou menos centralizado por aqui e eu solto. Presta atenção no seguinte, quando você tem a sua caixa de texto aqui selecionada, bem como eu tenho aqui, você vai ver que aqui no canto esquerdo da sua barra de formas está aparecendo que você selecionou a caixa de texto e aí você pode colocar uma fórmula ou função. No nosso caso, nós vamos referenciar. E qual que vai ser a referência? Vai ser justamente o maior valor. Então, seleciona ele aqui, dou um Enter e repare que a gente já tem um retângulo com esse valor aqui. E por que, que é interessante? Porque toda vez que você altera, ele vai alterar como se fosse um rótulo de dados. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 1250, ele vai alterar no nosso gráfico também. Tá? Então, essa aqui é uma opção para você acrescentar e você também tem mais opções de utilização quando você vem em forma de formato do que quando você altera no rótulo de dados diretamente, beleza?
Se você quiser aprender o pacote Office do zero, eu vou deixar um link aqui na descrição e no comentário fixado que tem um curso e você ainda tem uma provinha no final para ganhar um certificado válido, é super interessante, vale super a pena. Então dá uma olhadinha, tem cupom de desconto aqui exclusivo do canal e se você usar, é claro, você ajuda bastante a gente por aqui. Então por hora é isso e eu vejo vocês em uma das próximas videoaulas.